സംസ്ഥാനത്ത് തട്ടിപ്പുകൾ പലതരത്തിൽ സജീവമാകുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും എല്ലാം തന്നെ തട്ടിപ്പുകളുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഹൈടെക് തട്ടിപ്പിൻ്റെ കഥയാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ തട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ആ വിഷയം മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നടിയായിട്ടുള്ള ഷംന കാസിമിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് കാരണം വിവാഹ തട്ടിപ്പ് ഷംന കാസിമിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിവാഹ തട്ടിപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാൻ ഒരു സംഘം ശ്രമം നടത്തി ആ സംഘത്തിലെ നാല് പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അതൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജീവമായി വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഷംന കാസിമിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വലിയ തോതിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ ഒരു പ്രശസ്തയായ മോഡലിനെയും ഒരു നടിയെയും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ സംഘം തട്ടിപ്പിനിരയാക്കി എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് അതോടുകൂടി ഈ നാല് പേരിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ സംഘവും സംഘമെന്നും ഈ സംഘത്തിന് പിന്നിൽ വൻ സ്രാവുകളാണ് ഉള്ളതെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഈ നടിയിൽ നിന്നും ഒരു മോഡലിൽ ഒരു പ്രമുഖ നടിയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രമുഖ മോഡലിൽ നിന്നും പണവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഈ സംഘം തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ പരാതികൾ കൂടി സ്വീകരിച്ച ശേഷം പോലീസ് കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷമനുസരിച്ച് ഈ നാല് പേർക്ക് പുറമെ രണ്ട് പേർ കൂടി ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക നടി ഷംന കാസിമിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചവർ വിവാഹാലോചനയുമായി വീട്ടിലെത്തിയവരാണെന്നാണ് നടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ഷംന കാസിം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളാണെന്ന് പ്രതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നും ഷംന വ്യക്തമാക്കി പ്രതികൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് എല്ലാവരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലെന്നും നടി പറഞ്ഞിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പ്രതികൾ നല്ല രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തനിക്ക് സംശയം തോന്നി കൂടാതെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതിന് പിന്നാലെ അവർ ആ വന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായതെന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിനോട് താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും ഷംന കാസിം പറഞ്ഞു ഈ പ്രതികൾ ഷംന കാസിമിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആ വീടിന്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുത്തത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് തനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നും ഷംന കാസിം പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഷംന കാസിമിന്റെ പിതാവ് കാസിമും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു അതോടുകൂടി തന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു വിവാഹാലോചനയുമായി ഒരു നടി ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ിലേക്കെത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ പണം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും വീടിൻ്റെയും പരിസരത്തിൻ്റെയും വീഡിയോ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തൻ്റെ വീട്ടിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തനിക്കറിയാൻ കഴി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം തന്നെ ഈ നടി പറയുന്നു അങ്ങനെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി മറ്റൊരു പ്രമുഖ നടിയെയും ഒരു മോഡലിനെയും ഈ സംഘം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നിൽ വമ്പൻ സ്രാവുകളുണ്ട് എന്നുമെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് മറ്റൊരു നടിയും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് മറ്റൊരു നടിയും മോഡലും തങ്ങളും തട്ടിപ്പിനിരയായി എന്ന പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷംനയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഘം പാലക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി പോലീസിന് ഓൾറെഡി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരമുണ്ടെന്നും സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് സഹായം ചെയ്യണമെന്നും ഷംനയോട് പ്രതികൾ പറഞ്ഞതായും ഷംനയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘം വലിയ തട്ടിപ്പ് റാക്കറ്റിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടവന്ത്രയിലെ ഒരു നടിയിൽ നിന്നും സംഘം ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് രണ്ടര പവൻ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് ഇവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും തട്ടിയെടുത്തു റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നിലവിൽ പോലീസ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഷംനയ്ക്ക്
നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നായകനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ വരെ വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് വലിച്ചെഴുച്ച ഒരു സംഘത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ ആ ഒരു അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ സ്വാഭാവികമായും ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അന്നു മുതലേ സജീവമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന സംഘത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ടും കൊച്ചി പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിൽ സജീവമായി നിന്ന ഒരു നടിയെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേവലം ഒരു പൾസർ സുനിക്ക് മാത്രം കഴിയുമോ എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായിട്ടുള്ള നടൻ ദിലീപ് അന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആവശ്യവും ആ കാര്യത്തിലില്ല നടിയെ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട ഉപദ്രവിക്കേണ്ട കാര്യം തനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ദിലീപ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ഏകദേശം സത്യമായി ഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെളിവാക്കി തരുന്നത് കാരണം കടവന്ത്രയെ ഷംന കാസിമിനെ ഷംന കാസിമിന് പുറമെ കടവന്ത്രയിലെ ഒരു സിനിമാ നടി ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ഇവരിൽ നിന്നും തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സംഘം പണം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരാതി മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഷംന കാസിം നിലവിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് ഷംന കാസിം കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതിന് ശേഷം അവരുടെ മൊഴി പോലീസ് നേരിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഷംനയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ എന്ന പേരിൽ പരിചയപ്പെട്ട വരൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഷംനയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഷംനയുമായി നടത്തിയ മൊബൈൽ ചാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പോലീസ് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അവർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റും അവരെ പിന്നീട് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം എന്തായാലും ഷംന വരുന്നതോടുകൂടി ഷംനയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ പരാതികൾ ഈ ഷംന കാസിം ഈ ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നതോടുകൂടി ശക്തമായ രീതിയിൽ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോടുകൂടി മറ്റ് സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള പലരും തട്ടിപ്പിനിരയായ പലരും മാനം ഭയന്നാണ് പലരും ഇത്തരം ത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ പുറത്തു പറയാത്തത് ഇനിയും പല ആളുകളും ഈ കടവന്ത്രയിലെ നടിയെ പോലെയും ആലപ്പുഴയിലെ മോഡലിനെ പോലെയും പല ആളുകളും ഈ തങ്ങൾ തട്ടിപ്പിനിരയായി എന്ന പരാതിയുമായി മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതോടുകൂടി ഈ സംഘത്തിൻ്റെ വലിയ വിപുലമായ ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ബിഗ് ഗൺസിനെ ഉടൻ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഈ രണ്ടു പേർ കൂടി ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന പോലീസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും മലയാള സിനിമയും മോഡൽ മോഡലിംഗ് രംഗവും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച തട്ടിപ്പ് സജീവമാകുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ ആക്രമിച്ച ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കൂടി അതുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് കൂടി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സംഘത്തിന് മറ്റു പല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന കാര്യം പോലീസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളുടെ സജീവമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മള